என்ன தான் என்ன பண்ணிட்டு டீ போட்டு ஆகுது டீ தான் ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு அப்படின்னு <laughs> 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 பூண்டு உரிச்சு வச்சாச்சு புளி ஊற வச்சாச்சு நம்ம இப்ப வந்து கடக்கடன் தாளிச்சிடலாம் குழம்பு ஓகேவா இங்க பாருங்க சட்டி ஒரு வாரத்து கூட கெடாம இருக்கும் அதனால வந்து அது ஊறுகா மாதிரி சட்டி காஞ்சிருச்சு நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கும் ஒரு ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கருடம் சேர்த்துக்கிறேன் இருக்கிறவங்க கருடம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் கருடம் வந்து லேசாக பொறிஞ்சோன்னு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து அப்படியே ஊற்றிக்க வேண்டியதா தக்காளியும் <laughs> தேவையான <laughs> உப்பு <laughs> <laughs> நன்றாக கொதிக்க விட வேண்டும் பருப்பு துவையல் செய்யறதுக்கு வறுத்து வச்சுக்க போறோம் பொடி எடுத்துருக்கேன் கடல பருப்பு காரமாக செய்ய கூடாது பருப்பு துவையலுங்கிறது மைல்டான காரம் பூண்டு வாசனை அவ்வளோதான் செம்மையா இருக்கும் ஒரே ஒரு சிலி அண்ட் ஒரே ஒரு பூண்டு பல் தோலோடய சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்டா அரைக்கும் போது ரொம்ப தீஞ்சிடக்கூடாது அழகாக செவந்து வரும் ஒரு வாசனை வரும் அந்த அளவுக்கு நீ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா அழகாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு கப்பில் மாற்றிக்குவோம் வேணும்னா ரெண்டு பல் தேங்காய் கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த அவரைக்காலை உள்ள விதை எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே இது குழம்புல போட்டுருவோம் சூப்பராக இருக்கும் அவரைக்காய் பொரியல் செய்ய போகிறோம் வாங்க குழம்பு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கொதிச்சு வருதுன்னு வா ஓட்ட குழம்பு பொரியலுக்குலாம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றணும்னா நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச பாகா கிள்ளி போட்டுக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சமாக ஊற்றமாக இருக்கும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடுசா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா பெருங்காய சுற்றி சேர்த்துக்கிறோம் லைட்டாக கலர் மாறணும்னு அவரைக்காக அதில் சேர்த்துருவோம் மஞ்சத்தூள் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக இப்போ மஞ்சத்தூள் போடுறேன் நல்லாயிருக்கும் நான் தேங்காய் போட்டோம்னா சூப்பராக பாருங்கள் முருங்கை கீரை கிளீன் பண்ணி வந்துருச்சு அரசி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தண்ணிலாம் ஊற்றவே இல்லைங்க பாருங்க அந்த காயே தண்ணி விடும் நம்ம தண்ணிலாம் ஊற்றுறோம்னா அது ஒரு மாதிரி நல்லாவே இருக்காது கீரைக்கு வெங்காயம் அரைச்சிக்கும் பொடுசாக தான் அரைக்கிறோம் ஆம்லேட் கறிய மாதிரி இந்த மழையில் சுட சுட சாதத்தை போட்டு அந்த குழம்பு ஊற்றி பெசஞ்சு இந்த கீரையை வச்சு துவையும் வச்சு சாப்பிடும்போது ருசியாக இருக்கும் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்குவோம் திருமண தேங்காய் 
கொழம்பு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 கிடையாது <laughs> நல்லா கரைச்சி சூடாயி ஒரு கரையற அளவுக்கு இருந்தா போதும் அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து சுழியம் வந்து சூப்பரா இருக்கும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி எப்படி இவ்வளவு இருக்கு நம்ம இதுல கிளற முடியாது நம்ம இந்த இதுல பெரிய இதுல பாத்திரத்துல மாத்திக்கோம் இது கட்டி இல்லாம கரைஞ்சா போதும் கம்பி பதம்லாம் வர தேவையில்லை பாக கரைச்சிட்டு பருப்பு வந்து இதுல போட்டு கிண்ணிட கூடாது பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா பருப்புல ஊத்தி நம்ம கிளறணும் அப்பதான் வந்து தண்ணி ஆகாது பாக சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சா கொஞ்சமா <laughs> 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 பலகாரம் <laughs> நாங்களும் <laughs> 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 
உருண்டை பிடிச்சி வச்சாச்சு மைதா கரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுட்டோம் மைதா கரைச்சி போட்டு எடுக்க கரெக்டா இருக்கும் வாங்க இப்ப வந்து மைதா கரைச்சிக்குவோம் தேவையான மைதா எடுத்துக்குவோம் உப்பு சேர்த்து தண்ணி ஊத்தி பஜ்ஜி மாவு மாதிரி கரைக்கணும் ரொம்ப தண்ணியா இருந்துச்சுன்னா ஒட்டாது இதுதான் நல்லா புசு புசுல இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தா பஜ்ஜி மாவு பதுக்கு இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம சுழியம் எப்படி போடுறோம்னு பாருங்க இப்ப இந்த மாவு இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு சிம்ல வச்சிருக்கேன் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இங்க பாருங்க இந்த மாவு அள்ளி அந்த சுழியத்து மேல அப்படி ஊத்தி எடுத்து இப்படி எடுத்து எல்லாம் வந்துருச்சுங்க வெங்காயம் <laughs> 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 அதெல்லாம் போட்டு இப்படி பிசைஞ்சி பிசையும் போதே நாக்குல எச்சி வந்துரும் இதையும் வச்சுக்கணும் கீரை எல்லாத்தையும் வச்சிருவோம் துவையிலையும் எடுத்து வச்சிருவோம் பிக் பைட்டா போறோம் என்ன கையில ட்யூன் போடுறீங்களா என்ன நான்வெஜ்க்கு மீன் எவ்வளவு டேஸ்டோ வெஜ் குழம்புக்கு இந்த பூண்டு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க அமோகமா இருக்கும் இந்த முட்டை உடைச்சு விட்டு அதுல கொஞ்சம் குழம்பு ஊத்தி சாப்பிட்டு <laughs> 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 உங்களோட <laughs> செய்யுங்க கண்டிப்பா நம்புற இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நந்தினி பாய் பாய்